ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വാട്സപ്പിൽ അധികമാർക്കും അറിയാത്ത അഞ്ച് രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം മിക്കുള്ളവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും എങ്കിലും അറിയാത്തവരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് അതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വലത് ഭാഗത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ബെൽ ഐക്കണിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സബ്സ്ക്രൈബും ഷെയറുമാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ അതുകൊണ്ട് ദയവായി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ അഞ്ച് ടിപ്സ് പറയാൻ പോകുകയാണ് ഒന്നാമത്തത് നമ്മളെന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ആ പോസ്റ്റ് ആരൊക്കെ കണ്ടു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഹൈ എന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഗ്രൂപ്പിൽ ഹൈ എന്ന് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് ആരൊക്കെ കണ്ടു എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നാം ചെയ്ത പോസ്റ്റ് അത് ടെക്സ്റ്റ് ആയാലും ഇമേജ് ആയാലും ഏതായാലും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ആ പോസ്റ്റിൽ അപ്പോൾ മുകൾ ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് വരുന്നത് കാണാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരൊക്കെ വായിച്ചു എന്ന് ഇവിടെ റീഡ് ബൈ എന്നതിൻ്റെ താഴെ ആരൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മെസ്സേജ് വായിച്ചത് കണ്ടത് എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പേര് കണ്ടു ആരിലേക്കൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് താഴെ ഡെലിവേർഡ് ടു എന്നതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇത്തരം പേരിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ വായിച്ചിട്ടില്ല മൂന്ന് പേരാണ് ഇപ്പോൾ വായിച്ചത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് നമ്മുടെ മേഖല കൂട്ടുകാരോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ബന്ധുക്കളോ ഒക്കെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാം വായിച്ചാലും അവർ അറിയാതിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് രണ്ടാമത്തത് സാധാരണ അവർ അയക്കുന്ന മെസ്സേജ് നാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അയക്കുന്ന മെസ്സേജ് മറ്റുള്ളവർ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു നീല ടിക്ക് മാർക്ക് വീഴുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നതാണ് രണ്ട് നീല ടിക്ക് മാർക്ക് വീഴും നാം അയച്ച മെസ്സേജ് മറ്റുള്ളവർ അവർ കണ്ടു എന്നറിയുന്നതാണ് ആ നാല് രണ്ട് നീല ടിക്ക് മാർക്ക് വീഴൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോ മറ്റോ നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാലും നാം അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീല ടിക്ക് മാർക്ക് വീഴും എന്നാൽ അപ്പോൾ നീല ടിക്ക് മാർക്ക് വീണതായിട്ട് അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നാം അത് വായിച്ചു എന്ന് എന്നാൽ നാം വായിച്ചാലും അവർക്ക് നീല ടിക്ക് മാർക്ക് വീഴാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടി വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക വാട്സപ്പിൽ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക സെറ്റിങ്സിൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അക്കൗണ്ടിൽ പ്രൈവസി എടുക്കുക പ്രൈവസി എന്നതിൽ റീഡ് റിസീപ്റ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അവിടെ ടിക്ക് മാർക്ക് അടങ്ങുന്നത് കാണാം ടിക്ക് മാർക്ക് ഓഫാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാലും അത് നാം വായിച്ചാലും നാം വായിച്ചതായിട്ട് അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതായത് നാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ബ്ലൂ ടിക്ക് മാർക്ക് വീഴുകയില്ല മൂന്നാമത് ടിക്ക് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോ മറ്റോ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാം അവസാനമായി വാട്സപ്പിൽ കയറിയത് എപ്പോഴാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ആ ടൈം അതിൽ എഴുതി കാണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ദിവസമാണ് കയറിയത് എന്ന് അതിൽ എഴുതി കാണിക്കും എന്നാൽ നാം കയറിയത് ഏത് ദിവസമാണ് എന്ന് അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു വഴിയുണ്ട് ഉദാഹരണമായി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ എൻ്റെ കോൺടാക്റ്റിൽ നിന്നൊരു കോൺടാക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കാം കാണിക്കുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് സീൻ ട്വൻറ്റി ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി സെവൻറ്റീൻ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ ഇരുപതിനാണ് അവസാനമായി കയറിയത് എന്ന് കാണിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്താലും നമ്മളും അവസാനമായി കയറിയത് എന്ന് എഴുതി കാണിക്കും ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് കാണിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടി സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അവിടെ സെറ്റിങ്സിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രൈവസി എടുക്കുക പ്രൈവസി എന്നതിൽ ലാസ്റ്റ് സീൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അവിടെ എവരി വൺ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ നാം അവസാനം കയറിയത് ആരൊക്കെ അറിയണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എവരി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം അവസാനം കയറിയത് നമ്മ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ സന്ദർശിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയണം എന്നാണ് നാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് എവരി വൺ എന്നത് മറ്റ് മൈ കോൺട
എന്നാൽ ഞാൻ ഈ നോ ബഡി എന്നത് ആക്ട് ലാസ്റ്റ് സീൻ നോ ബഡി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അജി ഗൾഫ് എന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ അവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം അവർ അവർ നമ്മുടെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കയറിയത് അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തതുപോലെ തന്നെ അവരെപ്പോഴാണ് കയറിയതെന്ന് നമുക്കും കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ ടിപ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സാധാരണ വാട്സപ്പിൽ നമുക്ക് അയക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പതിനാറ് എം ബി വരെയുള്ള ഫയലുകളാണ് അതിൽ കൂടുതൽ അയക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ കൂടുതൽ അയക്കുന്നതെന്ന് അയക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി സാധാരണ നാം അയക്കുന്നത് ഇവിടെ മെസ്സേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റിലേക്ക് നാം ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്നും സെലക്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പിൻ ബാറ്റിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് സെലക്ട് ഓരോ മെസ്സേജുകൾ അയക്കുന്നത് ഗ്യാലറിയിൽ നിന്നും ഓരോ മെസ്സേജുകൾ അയക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പതിനാറ് എം ബിയിൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം ഈ സെലക്ട് ഫയൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് അയക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇവിടെ പതിനാറ് എം ബി ലിമിറ്റ് കിടക്കുന്നത് കാണാം നമുക്ക് അയക്കാൻ സാധിക്കില്ല കുറച്ച് മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ലിമിറ്റ് ഈ ലിമിറ്റ് ഒന്നും കൂടാതെ നമുക്ക് എത്ര എം ബി വേണമെങ്കിലും അയക്കാം ഒരു സിനിമ വരെ വേണമെങ്കിലും അയക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇവിടെ പിൻ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട അതിനു പകരം ഈ ക്യാമറ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ക്യാമറ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല കൊടുക്കുക ക്യാമറ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിലുള്ള പതിനാറ് എം ബിയിൽ അധികമുള്ള ഏത് ഫയൽ വേണമെങ്കിലും അയക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിവിടെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കിടക്കുന്നത് കാണാം ഇവിടെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഉണ്ട് നമുക്ക് അയക്കേണ്ടത് വീഡിയോസ് ആണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് പതിനാറ് എം ബി ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്നൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എത്ര എം ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ അയക്കാൻ സാധിക്കും അഞ്ചാമത്തെ ടിപ്പ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൻ്റെ ഐക്കൺ എങ്ങനെ വലുതാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നതുണ്ടോ വലിയൊരു വാട്സപ്പിൻ്റെ ഐക്കൺ ഇതുപോലെ നമുക്കിങ്ങനെ വലിയ വാട്സപ്പിൻ്റെ ഐക്കൺ വലുതാക്കാം എന്ന് നോക്കാം വാട്സപ്പ് മാത്രമല്ല ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഐക്കൺ വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ വലുതാക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഐക്കണുകൾ വലുതാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ഈ ഗിഗാൻ ടിക്കോൺ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണത് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബാക്ക് വരും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ മൊബൈലിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ വിഡ്ജറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക വിഡ്ജറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ഗിഗാൻ ടിക്കോൺ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ കാണും അവിടെ ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ വിഡ്ജറ്റ് സ്ക്രീനിലേക്ക് എടുക്കുക അത് അത് സ്ക്രീനിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിസ്റ്റ് വരും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അയക്കണമെന്നോ വലുതായിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ വാട്സപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കണ്ടോ വാട്സപ്പിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഐക്കൺ വലുതായിട്ട് വന്നു ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും വലുതാക്കണമെങ്കിൽ ഞെക്കി പിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും നമുക്ക് ഇവിടെ അത് വലുതാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഐക്കൺ വലുതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ അഞ്ച് ടിപ്സാണുള്ളത് കൂട്ടുകാർ ദൈവ ചെയ്ത് ഈ ടിപ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്കും മറ്റ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്കിലേക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു നഷ്ടവുമില്ല നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ തലേ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ നിങ്ങൾ മടിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ മടി കൂടാതെ അൺലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ്രോയിഡിനെ സംബന്ധിച്ച മറ്റു ടിപ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്